Esse tutorial está dividido em duas partes. A primeira eu chamo de versão simplificada, que é a partir dessas duas imagens a gente faz uma fotocomposição, uma integração entre elas, que dá um resultado bem legal quando a gente precisa para post ou uma coisa mais ágil. E a versão que eu chamo ela de completa, que é uma evolução da versão simplificada, só que com reflexo, com fumaça, com brilho ao redor e com um tratamento melhor na foto. Então, meu nome é Flávio Cordeiro e te convido a acompanhar esses tutoriais. <música> Esses serão os dois elementos que a gente vai trabalhar na nossa foto manipulação. Então a gente tem aqui uma caneca. Eu já recortei ela para agilizar o tutorial, né? E o nosso background que é um grãos de café. Eu vou deixar essas duas imagens na descrição caso você queira treinar. E eu recomendo treinar porque a gente só aprende fazendo. É, então o que a gente precisa entender? A gente quer colocar a nossa caneca como se ela tivesse dentro do café, integrada com o café, né? Então eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês entenderem. É sempre bom ter referência às fotos e você consegue fazer uma leitura melhor da informação. Aqui tem uma imagem de foto que eu achei na internet. Se você reparar aqui, aqui esse provavelmente é o moinho do café ali, não sei como é que chama isso, é, você percebe que o, os grãos eles tem essa... eles ficam... faz esse shape aqui, né? Que faz a gente entender que ele tá dentro do café. Ao contrário daqui da xícara, que como ela não tem nenhum grão sobressaindo como tem aqui, a gente faz a leitura que ele tá sobre o café, né? Que é o caso da nossa imagem que a gente tem aqui. Do jeito que ela tá aqui, a gente entende que ela tá sobre o café, mas a gente quer que ela fique dentro do café. Fazendo essa leitura, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar uma máscara, o nosso caneca. E agora a gente vai abaixar a opacidade dela até a gente conseguir ver o que está por trás dela. Por quê? O que a gente vai fazer? A partir da máscara a gente vai usando o brush preto, né? Com o brush preto ele vai deixar invisível é como se a gente estivesse recortando com o brush a gente vai recortar os elementos mas tentando seguir os grãos que estão aqui que vai deixar um aspecto bem mais harmônico e realista então eu vou mostrar mais ou menos o que eu vou fazer a opacidade aqui é só para melhorar a visão não tem nada a ver com o resultado então ativo o brush tem o um brush ativado a gente vai deixar ele no modo hardness deixar ele com bem duro as bordas, eu vou deixar um pouquinho só para não ficar um corte tão duro na imagem. Beleza, estamos com o preto ativado, então preto e aqui 100%. Então se eu clicar aqui ele apaga, certo? Ele recorta. Então a gente vai fazer isso com cuidado em cada parte aqui. Eu vou reduzir o tamanho do brush. A gente clica aqui. Vocês percebem que a minha imagem ela não está com uma resolução tão grande? Porque como eu gravo com o Photoshop aberto e mais com o gravador de vídeo aqui, ele exige muito da máquina, então eu deixo a resolução da imagem 1500 pixels, uma coisa assim. E para não exigir muito da minha máquina. Né? Mas você tenta fazer na imagem com, com um tamanho maior, com 2000 pixels, 3000 pixels, que o resultado fica bem melhor. Tá. Vocês percebem que eu recortei aqui para dar esse efeito do grão aqui pulando. Eu vou fazer esse lá de baixo. Lá, ó. Eu estou fazendo com o mouse aqui, se você tiver um, uma caneta, agiliza o processo. Mas não é necessário. Para ser bem sincero, eu demorei para comprar uma caneta. É, ela ajuda, mas não é essencial. Ela ajuda em alguns processos. E eu tô fazendo o um mouse aqui para você ver que dá para fazer com o mouse. Mais um cortezinho aqui. Vocês percebem que eu tô tentando aproveitar certinho o shape do, do café. Vou dar um zoom aqui. E o que eu tô tentando fazer... É... Tentar acompanhar essa... Um círculo aqui, né? Pra ficar mais legal. 
quanto mais café, quanto mais pra cima eu... Por exemplo, deixo, se eu pegasse mais essa parte de cima do café, a xícara ia ficar mais com a impressão de estar mais dentro do café. Mas a gente vai deixar só um pouquinho aqui. Já vai dar um efeito bem legal. Volto pro brush. Aproveitar essa soleta aqui. Integrar. Um pouquinho mais aqui. Aqui eu vou aproveitar essa soleta aqui um pouquinho mais. Aí ah, também aqui eu não tô fazendo tanta precisão assim, porque eu tô tentando... Tô medindo a agilidade pra não ficar o tutorial tão longo. E não prezando tanta qualidade. Você faz o contrário. Preze pela qualidade. Faça com calma. Na verdade, se eu fosse fazer isso aqui, eu ia dar um zoom maior. Ia ficar com o brush lá no cantinho, desenhando bem certinho. E também depende do que você precisa, né? Se é só com post rapidão ali, a qualidade não precisa ser tão grande. Porque quando a gente volta pra cá... Né? Quase passa desapercebido. Então, depende do que você precisa. Uhum. Deixa eu mais um pouco aqui. Eu até tava pensando em pegar essa parte aqui, ó, mas acho que ele vai ficar meio estranho, ele vai ficar meio saltado. Eu vou deixar... Não, acho que eu vou pegar assim. Vou pegar esse aqui, porque tá bonito esse café aqui. Só não sei se o outro vai ficar estranho. Eu vou tentar. Noto que eu aumento o brush, que daí ele me ajuda a deixar o corte mais arredondadinho, assim, eu aproveito o tipo dele. Quando eu faço muito pequeno, ele fica mais quebrado, assim, eu tenho que ter mais firmeza no mouse. Você na caneta seria um pouquinho mais fácil. Mas daí eu aumento assim e isso me dá um pouquinho mais de controle, quando eu tô com o brush bem largo. Esse café aqui também. Dá uma olhadinha. Vou tirar pra cidade aqui pra gente ver. Já tá bem interessante. Vou ver se eu pego mais algum grão ali ou deixo assim mesmo. Talvez eu pegue esse aqui, mas ele tá meio estranho. Deixa eu pensar. Acho que eu vou pegar esse aqui. Esse aqui tá legal. E a observação mesmo. Se você vai avaliando, quanto mais você mexe nesse tipo de imagem, mais o seu... Você já sabe o que vai acontecer, já consegue antever o, qual... o que, que dá pra fazer, o que não dá e o que dá pra mexer depois, né? Então, isso é prática mesmo. Vamos ver. Eu acho que tá bem legal. Vamos parar por aqui. Pronto. Agora a gente já recortou as imagens. Como eu disse, você pode fazer com mais detalhes aqui. Eu percebo que tem umas coisas que eu preciso melhorar. Mas... Acho que você pegou a ideia. Agora, a gente vai fazer a sombra. Como a gente apagou a xícara ou a caneca, se eu colocar a sombra ele vai ficar por cima do, do café. E não tem problema, eu vou fazer isso aqui e vocês vão ver o que dá para fazer depois. Vou criar uma layer nova e vou fazer a sombra. Então eu clico em brush. Agora a gente vai deixar diminuir o hardness. E, opa. Agora eu vou pegar uma cor laranja escura daqui. Então eu vou dar umas desenhadas aqui. Vou baixar a opacidade também. E já vou colocar... Acho que multiply aqui pra gente já ver como é que vai ficando. Você percebe que eu tô tá fazendo a soma por cima dos cafés. Não tem problema, a gente já vai solucionar isso. Ó, eu tô, como eu já tenho um pouquinho mais de prática, já sei mais ou menos como é que uma sombra se comporta. No seu caso, se você está começando, eu indico fazer como eu fiz ali naquela foto, ver como é que funciona uma sombra e avaliando. Sempre tenho referências, porque 
como é que vai representar uma coisa que você não viu, né? Então, às vezes a gente acha que sabe como que funciona uma sombra e não sabe. Talvez até eu agora esteja criando erro, mas... Agora eu tô indo no feeling mesmo. Mas se eu fosse fazer pra um projeto, eu ia ter uma, um grande número de referências pra eu fazer o mais próximo possível do real. Um pouquinho aqui... Aqui não teria sombra, né? Como ele tá mais aqui, ele não pega muita sombra aqui. Ele vai reproduzir mais aqui. Beleza. A sombra tá aqui. Agora, o que eu vou fazer... É pegar o recorte que a gente fez aqui. E usar ele pra fazer a máscara daqui. Não sei se você sabe, mas se você segurar CTRL e numa imagem, ele... E clicar em cima ele vira a seleção. Por exemplo, agora a gente fez da caneca. Mas eu também posso fazer da máscara. Ctrl, clico na máscara. Ó, ele fez. E toda a máscara a gente tinha feito antes. Eu vou usar ela para isolar essa parte que eu pintei por cima. Então eu vou lá na nossa sombra. E só clico, clico em máscara aqui. Aí pronto. Ele já isolou aquela parte ali. Agora a gente pode pensar na sombra da caneca refletindo nos grãos de café. Pra ser bem sincero nessa imagem, como os grãos de café estão bem iluminados, pra mim parece que a iluminação tá bem difusa, assim, então não teria uma marcação de sombra tão grande. Então eu nem vejo essa necessidade nesse caso aqui de ter uma sombra marcada aqui. Mas eu vou fazer só um pouquinho aqui, eu acho que na alça aqui talvez teria um pouco aqui embaixo. Então... Logo após aqui o background, eu vou criar uma nova layer. É... Eu acho que vou usar essa mesma cor que a gente tinha pego antes. Brush. Eu já vou deixar em Multiply aqui. E daí enquanto eu pinto eu já consigo ter o um preview certinho de como vai ficar. Tá em 27% ali. Eu vou marcar um pouquinho aqui, mais só um pouquinho aqui. Eu acho que não tem necessidade de marcar aqui, eu acho que... A iluminação tá bem, bem certinha, então só vou dar uma marcação bem... Se você acha que precisa colocar mais, fique a seu critério. Pra mim isso tá ótimo. Agora vamos mexer na iluminação da caneca. Nós temos ela aqui, mas vamos criar um curve aqui. Vou no Adjustment, Curves. Criei um aqui. Deixa eu jogar mais pra lá. É, segure Alt e Clique aqui em, entre os dois para ele só ativar só na layer que está embaixo, que no caso é a caneca. Ou você pode clicar nesse botão aqui. Vou baixar um pouquinho aqui a iluminação dela nas partes escuras e talvez dar um pouquinho de ganho no brilho aqui. Só um pouquinho. Ah, uma coisa que eu não comentei. É isso aqui, ó. É, se você for em View, clipe horizontal. É, no caso aqui, ele agora tem um atalho, porque eu criei, mas no teu, por default, não vai vir. É, mas esse é bem interessante, esse flip horizontal. É só ir lá nas configurações e cria um atalho. Isso ajuda bastante, eu uso muito isso, porque às vezes a gente tá muito viciado no layout, olhando para ele muito tempo. E a gente não percebe alguns problemas, assim, quando a gente faz a... esse flip, a gente começa a olhar para ver se tá assimétrico, se tá... tá fazendo sentido, principalmente iluminação, essas coisas assim. Então, é uma dica que eu dou que ajuda bastante. Beleza, agora a gente integrou a xícara no background, a gente arrumou a luz, colocou um pouco de sombra. Agora, para completar... A... A... O, o básico para esse tipo de, de foto manipulação é integrar as cores, né? Eu vou fazer de um jeito simples. Eu vou no Color Lookup, vou ativar ele aqui. E eu já fiz o teste que aquele Soft Warming fica bom. Ficou bom, esta vez ficou muito forte. Então, também já fiz o teste, você testa aí. Eu sei que o Color também ficou legal. Então é isso. Se você quiser reduzir, aumentar aqui a força dele também, dá para diminuir um pouco. 
Pronto. Agora a xícara parece bem integrada ao, ao background, né? Se você gostou do tutorial e dos resultados que nós chegamos, por favor, curte aí. E eu te convido a, a ver a parte 2 desse tutorial, que a gente vai ir um pouquinho adiante. Você percebe aqui que comparando com o resultado que a gente chegou e na parte 2, a gente acrescenta reflexos, a fumaça no café, o brilho ao redor. E perceba que também a qualidade da imagem, a gente deu um tratamento um pouquinho melhor. Então, te convido a ver a parte 2. Valeu! <música>